。お口の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対するさまざまなアドバイスをいただいています今回は広島市歯科医師会副会長野海和樹先生と同じく広島市歯科医師会理事の小島聖徳先生お二人にお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします今回はですね広島市歯科医師会ってどんな会なのどんなことをしているのというテーマでお話を伺います野口先生どんな会なんでしょうかはい、えー、広島歯科医師会っていうところはですね、えー、会員数が428名の歯科医師で構成されていますでお口の健康から市民の皆さんの健康の保持増進のため啓発活動や健康事業などさまざまな活動をしていますはい野口先生はいつからこの会に入られてるんですかはい、えー、私は平成19年ですから16年前ですねに入会して、えー、市民の皆様へ、えー、啓発活動を主にする公衆衛生の委員を4年間しましたでその後理事を6年間し、えー、専務理事を4年間して、えー、今年の6月の総会をもって、えー、副会長となりました小島先生はいつ頃から入られてはい、えー、私は平成27年ですかね2016年入会になりますどんな委員をされてるんですか。はい、ええー、能見先生がその当時理事をされてた元で地域歯科保健部というところで、地域の皆様に対する医療の啓蒙活動をさせていただきました。うん、今は今は広報部と言いまして、ええ、今まさにこのラジオを通じて皆様にお口の健康の情報を届けることや。まあ、会員の皆様に対して、まあ、情報を伝えることが僕らの仕事です委員もねたくさんあるみたいなんですねそして活動もさまざま行っているということで能見先生具体的にどういうことをなさっているんでしょうかはいえーまあ、様々な活動があるんですけど、えー、やっぱり市民の皆様に対する活動のところでお話しさせてもらいます、はいえー、広島市会市会の、えー、活動としてはお役立ち事業というのがありましてお,、はい、お役立ち事業というのが例えばです、ね、お休みの日に歯医者さんがないと困るので休日歯科救急医療とか、えー、在宅訪問歯科検診診療事業患者さんのお家に行ってですねえー、検診をしたりとかそういう事業とかあと妊婦さんの、えー、歯科検診をする妊婦歯科健康審査事業あと節目年齢歯科健康審査事業っていうのもありますでその他に、えー、2歳児の、えー、方にフッ素塗布を行う事業や、えー、矯正の無料相談っていうのがありますはい、いやいろいろありますけどお世話になったことあるという人いっぱいいると思うんですよねあの休日に限ってなんか歯が痛くなったりとか<笑>あと私も節目年齢の歯科検診には行かせていただいてますし、はい、いやほとんどの方が広島市歯科医師科のお世話になっているような気がいたします。まあ、中でもなんか大きなイベントもされてるんですよね、はいえー、今日はですね広島市会社会で一番大きい普及啓発のイベントであるお口の健康店についてちょっとお話しさせてもらおうかなと思います、はい、でお口の健康店はですね6月4日、えー、と虫歯の当てつけですけど虫歯の日ですけど、うんうん、そこから始まる歯と口の健康習慣の近くで開催されるイベントです、はい、で今年はですね6月11日の日曜日に開催されて2614人の来場者を迎えすることができました<笑>、はい、あの朝6時ぐらいから並んでる方とかいらっしゃったりあとですね入場制限をして大変ご迷惑をかけたりしたところもありましたが、えー、毎年だいたい2000人を超える来場者の方がいらっしゃいます、はい、あの本当にすごい人数ですね、2000人超えるって、しかもその10時から始まるのに、もう朝6時から並んでるという、どれだけ皆さん、心待ちにしているのかっていうのが分かりますが、<笑>はい、あのステージもあって、いろんなブースもあるんですよね、はい、お口の健康店は、あのそごう広島本店の屋上でやるんですけど、えええー、ステージとブースに分かれて、ステージではアンパンマンショーやハッピープレゼント抽選会と、8020表彰っていうのが行われてます。でそのステージでは松原さんに進行をお願いしましたね、はいはい、させていただいたんですけどこんなにたくさんの人が来るのかというのとあと皆さんが本当に楽しみながらアンパンマンのショーとかの中身もちゃんと歯のことをね
を教えていらっしゃるという楽しみながら歯をちゃんとこう磨いてお口を大切にしていこうっていうのが分かるなという内容だったと思います、はい、ありがとうございます、はい、あとブースもすごく並んでいて人気だったんですけどどういうものがあるんですか、はいえー、ブースの方はですね広島市歯科医から、えー、お口の匂いを機械で使って数値化する口臭チェックブース<笑>怖いな、はい、ちょっと怖いんですけどね。<笑>はい<笑>であとはい、歯についた細菌を顕微鏡で実際に見ていただく顕微鏡で虫歯菌発見ブース<笑>なんかトラウマになりませんこれそんなの見たらすごいですねちょっとですね結構うねうね動いてたり、えー、<笑>するんですけどね、はい、あこういうもの見たさであのいいかもしれませんね虫歯にはなりたくないっていうね、はい、ですね、はいはい、あとはあとですねお口の細菌数を機械で計測するお口の細菌数チェック<笑>すごい、はいでもこれはですね、はい、あのどっちかというと、えー、少ない、えーえー、普通多いとかそういうちょっとマイルドな、うん、マイルドに<笑>なってますんで、はい、あの大丈夫です。いやすごいこんなの普通じゃ絶対見られませんよね。そうですね。なかなかこれだけ密集が揃うブースっていうのはなかなかないと思うので、だからみんな毎年来るんだ。はい。はい。はい、他にもあるんですか。はい。えー、その他にも、えー、子供のお口の健康相談。とか、えー、強制相談というのがあって、えー、強制相談の方はですねどうしても強制治療って保険が効かないので、えー、相談もお金がかかるんですけどこちらのは当然無料で、はい、させてもらったりあと、えー、歯科衛生歯科医から歯磨きチェックですねあと歯科技工歯科医といってこう歯の詰め物とか作っていただける技工歯科医の方から、はいはい、歯の色チェックっていうのがあります。その他栄養士会からいい歯のための食事チェックといって、うんえー、釣りのような形でどういう食事をこう釣り上げたらこういいというか、まあ、あのバランスの取れた食事の仕方を教えてくれるブースがあります、はいでまあ、そういうことで、えー、お口の健康を楽しく、えー、体験しながら関心を持っていただけるイベントとなっていると思います。はいまあ、たくさんの方が集まるねこういう大きなイベントをされたりこう日常こまごまと言いますかねあの休日時間度とか在宅訪問の歯科検診などいろいろなさっているということを教えていただきました今回は広島市歯科医師会とはということで活動内容などいろいろと教えていただきましたでは最後はですね能見先生のリクエスト曲でお別れとなります、はい、先生どんな曲ですか、えー、と白井貴子さんのチャンスっていう曲なんですけど古,古くて知らない方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど<笑>、えー、僕が学生の時に大好きですね、はい、あの一時期も女性ボーカルしか聴いてなかったんですけど、えーえー、もう必ず聴、えー、いてた寝る前に聴く必ず聴いてた寝る前に聴く曲ではないんですけどね<笑>結構激しめなんですけど。はいということで今回ご紹介いただきましたのは広島市歯科医師会副会長能見和樹先生と理事の小島聖徳先生でしたありがとうございました。お口の健康広場デンタルパークお相手は松原恵美でした。